ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഇന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു റിസർച്ച് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് അതായത് റിസർച്ചിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് സെക്കൻഡ് വൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ദെൻ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് റിസർച്ചിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിസർച്ച് റെഫേഴ്സ് ടു സെർച്ച് ഫോർ നോളജ് നോർമൽ സെൻസിൽ നോളജ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിസർച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയ എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺനോൺ ഫാക്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിസർച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് വെറുതെ കണ്ടെത്തുകയല്ല മറിച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം റിസർച്ച് എന്ന് വിളിക്കാം സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് സയന്റിഫിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആർട്ട് ഓഫ് സയന്റിഫിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി വോയേജ് ഫ്രം അൺ നോൺ ടു നോൺ അതായത് ഒരു അൺനോൺ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും നോൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള വോയേജ് അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിസർച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ റിസർച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിനോമിനെ കുറിച്ച് അൺനോൺ ആയിരിക്കും പക്ഷെ റിസർച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫിനോമിനൽ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വോയേജ് ഫ്രം അൺനോൺ ടു നോൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് മീനിങ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ധാരാളം ഡെഫിനിഷൻസ് ഒന്നും നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ പോപ്പുലർ ആയ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്ലിഫോർഡ് വൂഡി റിസർച്ച് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് റീഡിഫൈനിങ് പ്രോബ്ലംസ് ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഓർ സജസ്റ്റഡ് സൊല്യൂഷൻസ് കളക്ടിംഗ് ഓർഗനൈസിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ഡാറ്റ മേക്കിംഗ് ഡിഡക്ഷൻസ് ആൻഡ് റീച്ചിംഗ് കൺക്ലൂഷൻസ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് കെയർഫുള്ളി ടെസ്റ്റിംഗ് ദി കൺക്ലൂഷൻസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ വെദർ ദേ ഫിറ്റ് ടു ദ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇതൊരു വലിയ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇത് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിസർച്ചിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിസർച്ചിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വലിയ ഡെഫിനിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നതിന് പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ള പേടി വേണ്ട നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഈ ഡെഫിനിഷൻ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം അവിടെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ലിഫോർഡ് കൂടിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ആ ഡെഫിനിഷന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുക ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് റീഡിഫൈനിങ് പ്രോബ്ലംസ് അവിടെ ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് റീഡിഫൈനിങ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനാണ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഇതാണ് ഈ ക്ലിഫോർഡ് ബോഡിയുടെ ഡെഫിനിഷനിലെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് റീഡിഫൈനിങ് പ്രോബ്ലം റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിസിനസ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം കാണാം നമ്മളെല്ലാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണത് ദാറ്റ് ഈസ് കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ
അതിനുശേഷം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഡെഫിനിഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഓർ സജസ്റ്റഡ് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്കറിയാം ഒരു റിസർച്ച് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് റിസർച്ചിന്റെ ഔട്ട്കം ആയി നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈപ്പോത്തിസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസർച്ചറുടെ ഒരു അസംഷൻ ആണ് അതായത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ഇന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ള അസംഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സജസ്റ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈപ്പോത്തിസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് എഫക്റ്റീവ് പ്രിവെന്റീവ് മെഷർ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം ഒരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയാം അതിലൊന്നാമത്തതാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡ് ഹോമിയോപ്പതി പ്രിവെന്റീവ് മെഡിസിൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സിനെയും നമുക്ക് എന്തായി സെറ്റ് ചെയ്യാം ഹൈപ്പോത്തിസ് ആയി സെറ്റ് ചെയ്യാം സാധാരണഗതി ഹൈപ്പോത്തിസ് ആയി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ദർ ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കൊറോണ വൈറസ് ആൻഡ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ ഹൈപ്പോത്തിസ് സെറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ദർ ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഹോമിയോപ്പതി പ്രിവെന്റീവ് മെഡിസിൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഹൈപ്പോത്തിസുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹൈപ്പോത്തിസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സജസ്റ്റഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ശരിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ സജസ്റ്റഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ശരിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡാറ്റ കലക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് കലക്ടിംഗ് ഓർഗനൈസിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദി ഡാറ്റ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോവിഡ് ബാധിച്ച ആളുകളിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്ത ആളുകളിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹോമിയോപ്പതി പ്രിവെന്റീവ് മെഡിസിൻ കഴിച്ച ആളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ ആ ഡാറ്റ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദി ഡാറ്റ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കലക്ടിംഗ് ഓർഗനൈസിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദി ഡാറ്റ ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത് നിങ്ങൾ ഡെഫിനിഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മേക്കിംഗ് ഡിഡക്ഷൻസ് ആൻഡ് റീച്ചിംഗ് കൺക്ലൂഷൻസ് നമ്മൾ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുക അങ്ങനെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തേലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പയറിംഗ് കൺക്ലൂഷൻസ് വിത്ത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഹൈപ്പോത്തിസും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ കൺക്ലൂഷനും തമ്മിൽ മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അഞ്ചാമതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പയറിംഗ് കൺക്ലൂഷൻസ് വിത്ത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് റീഡിഫൈനിങ് പ്രോബ്ലംസ് ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കലക്ടിംഗ് ഓർഗനൈസിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ഡാറ്റ മേക്കിംഗ് ഡിഡക്ഷൻസ് ആൻഡ് റീച്ചിംഗ് കൺക്ലൂഷൻസ് കമ്പയറിംഗ് കൺക്ലൂഷൻസ് വിത്ത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ദെൻ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെഫിനിഷൻ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക
അതായത് കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസിന്റെ പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ റിസർച്ചിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദെൻ അതിനുശേഷം പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസർച്ചറുടെ അസംഷൻ ആണ് അതായത് ഇന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അതായത് സജസ്റ്റഡ് സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പിന്നീട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം മേക്കിംഗ് ഡിഡക്ഷൻസ് ആൻഡ് റീച്ചിങ് കൺക്ലൂഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു പിന്നീട് ആ കൺക്ലൂഷൻസ് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത ഹൈപ്പോത്തിസുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിസർച്ചിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂ തിങ്സ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് കണ്ടെത്തുകയാണ് നമ്മൾ എന്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ചിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് പക്ഷെ അത് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് കണ്ടെത്ത് കണ്ടെത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡിസ്കവറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചറായി എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂ തിങ്സ് ദെൻ രണ്ടാമത് എംപിരിക്കൽ എംപിരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻസിന്റെയും എക്സ്പെരിമെന്റേഷന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിഡൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എംപിരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ തേർഡ് വൺ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് അതായത് ഓർഡേർലി ആൻഡ് സീക്വൻഷ്യൽ പ്രൊസീജിയർ ഉള്ള ഒന്നാണ് എന്ത് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ചിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേജസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അനലിറ്റിക്കൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴും അനാലിസിന് വിധേയമാക്കുന്നു ഈ അനാലിസിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ നമ്മൾ നമ്മുടെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിസർച്ചിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്ടീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നാല് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ആണ് റിസർച്ചിനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ടു ഗെയിൻ ഫെമിലിയാരിറ്റി ഓർ ടു അച്ചീവ് ന്യൂ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഇൻ ടു എ ഫിനോമൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിനോമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ദെൻ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഫെമിലിയർ ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവായി പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദി ആക്കുറേറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ്റെയോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയോ ആക്കുറേറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റിസർച്ചിന്റെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സംതിങ് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം അമാവാസിയും പൗർണമിയും ഫുൾ മൂണും ബ്ലാക്ക് മൂണും ഇത് പതിനാല് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഫുൾ മൂൺ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലാണ് ബ്ലാക്ക് മൂൺ ഉണ്ടാവുന്നത് ദൻ അതിനുശേഷം വീണ്ടും പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്ത് ഫുൾ മൂൺ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് ഈ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ റിസർച്ചിലൂടെ അതായത് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ ഒന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് റിസർച്ചിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു ടെസ്റ്റ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് അതായത് രണ്ട് വേരിയബിൾസിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് റിസർച്ചിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ